monsieur, chers compatriotes de par le monde, nous aimons notre pays. Nous sommes au monument le patriote et j'ai le plaisir d'accueillir l'éditorialiste Evelyne Ona et Somba, par ailleurs chef de chaîne CRTV News. Bonsoir Evelyne. Bonsoir Mère Robert aussi là. Bonsoir à tous. Alors Evelyne, le message tant attendu est délivré. Le président de la République a honoré son rendez-vous de fin d'année avec la nation camerounaise. Mais au-delà du rituel, vous y avez décelé comme un air de renouveau. Et mais Robert, j'ai été frappé par le ton de ce discours tonique, stimulant, énergique et énergisant. Toute l'adresse du président de la République en est innervée. C'est une prouesse discursive que de tenir ainsi en haleine son auditoire pendant 27 minutes chrono. C'en est une autre d'allier fraîcheur du discours et densité des messages, précision et concision dans le verbe pour lire le monde et ses turbulences en 2022, pour camper le théâtre national qui a été souvent en surchauffe, dans lequel de curieux acteurs en intermittent du spectacle ont tenté parfois de forcer le devant de la scène sociopolitique. Alors, euh, Evelyne, dans le fond de ce discours dense, vous l'avez dit, des annonces qui galvanisent. Des projets d'envergure qui vont connaître leur plein essor en 2023, car dans le ventre de cette terre bénie qu'est le Cameroun, se trouve un trésor minier à peine défloré, 1% du produit intérieur brut. Le minerai de fer des Kribi Lobé va appeler très vite la construction d'une usine d'exploitation d'un pipeline de 20 km et d'une centrale de production de l'énergie électrique de 60 MW. Le fer de Mbalam au Cameroun et de Nabeba au Congo, dont l'exploitation va rouler sur 540 km de rails à construire entre les deux pays, le euh, Cameroun donc, et le Congo, avec Kribi comme terminal minéralier, de quoi nourrir les échanges euh, communautaires. Et puis le fer de Bipindi, Grand Zambie, qui promet, entre autres, son complexe sidérurgique pour transformer euh, le fer localement. Ce sont là des efforts pour améliorer les ménages, le quotidien des ménages mis à mal au cours de cette année 2022. La jeunesse qui veut oser, la diaspora positive et tous ceux dont les journées démarrent à 5 heures du matin seront récompensés de leurs efforts au bénéfice de tous en 2023 car la résilience s'éprouve au taquet et non dans l'incivisme, dans les errances vaseuses sur les réseaux sociaux et les raccourcis encore moins dans la prédation des biens publics. Et pour terminer cette mise en garde sévère du président de la République aux semeurs de troubles, espère en bashing, gangsters financiers, corrupteurs et corrompus, eh bien voici que s'annonce pour eux des jours très sombres car... Le Cameroun des honnêtes gens est en marche. Merci Evelyne pour cette première lecture. Tu es là Yes, Mme Robert. Thank you, Evelyn Onasomba. From the Patriots Monument in Yaoundé, we move over to the Douala Bonabé Report in the nation's economic capital. But before we do that, we receive on this uh, uh, special broadcast arena, we receive uh, editorialist Ben Meno Kufong. Good evening, Ben Meno. Good evening, Drusilla, and thanks for having me. You just listened there to the President of the Republic speak to Cameroonians, us all. And the president had a general content in the message that we just listened to. Can you give us a clue to that general content? Yes, Dusila, uh, reflecting on 2022 has afforded the head of state an opportunity as the father of the nation to make a critical and non-complacent appraisal of the country's legacies of successes and challenges over the past 52 weeks. Last, let's break them down in pieces, putting a finger on the most salient of them because, Drusilla, you would bear it with me, that it has been such a dense and intense message that between you and me, it would be rather propitious and presumptuous on my part to be able to say we can put a finger on them at one go now. But let's give them a quick run, one after the other, starting with the economy. That was the overriding building block of tonight's message. 
and the head of state himself breaks it down into bits and pieces. While celebrating the wins and reviewing the obstacles, the President of the Republic comes out tall and strong that despite the ongoing global economic crisis aggravated by the Russia-Ukraine war and the aftershocks of the COVID-19 pandemic, Cameroon has been able to weather the storm. Cameroon has been able to stay afloat. The economy has been very, very flexi flexible, and he reassures, quickly adapting to a rather hostile and what the President of the Republic calls and challenging international economic and financial environment. Inflation, he says, has been contained to some extent, and government has been resolute through its economic intervention to stabilize production, avert the risk and pressure of succumbing to the temptation of increasing fuel prices by subsidizing fuel and cooking gas to a cumulative staggering amount of 775 billion CFA francs in 2022 alone. And that's not all. Import substitution by the, the state of state said was yet another point that was challenging in 2022. But he says it remains well on course. On the whole, despite the financial storm, government remained steadfast to its economic emergence drive, making quick and big wins of those opportunities being currently availed by such big markets as the Africa continental free trade area. And we can go on and on and on, Drusilla, with these economic breakthroughs for 2022, which, as the head of state himself points out, were geared towards uh, guaranteeing the well-being of all Cameroonians. And apart from those strong economic uh, undertones that you brought out there uh, in the head of state speech, there were major announcements that President Paul Bia made, and he also gave a thumbs up to Cameroon's defense and security forces. Definitely, Drusilla. President Paul Bia makes some major announcements in this message to the nation this evening. Some of them sounding rather revolutionary and spectacular. Hear him talk about the launching in 2023 of three major mining projects in the country, which will anchor the mining industry in Cameroon for the river on the part on the first lane of prosperity and development funding the Kribi Lobby Iron Ore and all the goodies that it will bring along, especially the related facilities, the Mbalam in Cameroon and Abeba in Congo Iron Ore deposits that will render the Kribi Seaport a major terminal, in mining terminal that is in Central Africa. And last but not the least, the Bipindi Grand Zambi Iron Ore Steel Complex that will be a major life changer for the people living in and around these project sites. And as the country itself, on the defensive note now, and security, as the country's defense and security forces continue to show resilience and make the nation proud, Cameroonians, without exception, the president says, must continue to assist these patriotic forces by providing the much needed community intelligence, especially in the rest of regions of the Northwest and Southwest regions. The ongoing fight against Boko Haram as well, and in the far north most especially, has continually recorded very clear wins over the past years thanks to Cameroon's astuteness in diplomatic engagements and commitments, President Paul Bia pays glowing tribute to friends and partners of Cameroon, particularly the United States of America, for their input and support in the ongoing war against terror and insecurity in the country, especially with regards to resolving the ongoing problem in the Northwest and Southwest region. And that's how peace is slowly but surely coming back to Anglophone Cameroon, thereby jump-starting the journey of returning internally displaced persons to their ancestral homes. And Thank that is just the tip of the iceberg. Thank slide. you, Ben Menopoufong, editorialist, for your first readings of the President Paul B. S. speech of this evening. Merci ben, merci Evelyne d'être venue euh, nous voir euh, et de nous avoir apporté cette première lecture de l'important message à la nation du chef de l'État. On l'a suivi, on l'a entendu, le président de la République 
qui remet l'économie comme centre de gravité de la vie nationale après des séquences très politiques. Et comment décrypter ce message sans mettre le cap sur la capitale économique Nous allons donc établir la liaison en duplex en direct avec Douala, la capitale économique, et précisément le port de douala Bonaberry depuis le quai numéro 15, le port de douala Bonaberry poumon économique du Cameroun, symbole de la performance en quête vers, euh, voguant vers l'émergence. Pourquoi le port de douala Bonaberry Parce que le port de douala Bonaberry génère une valeur ajoutée d'un milliard, 365, euh, euh, de 1365 milliards de francs euh, par an. Et nous sommes donc en direct avec nos invités. Euh, la présidente directeur général de Telka Coco, Kete Kenny Fotso, et le directeur général du Conseil national euh, des chargeurs du Cameroun, Auguste Mbappé Penda. J'aurai la première question pour monsieur le directeur général Auguste euh, Mbappé Penda. Monsieur le directeur général, en suivant le message à la nation du chef de l'État, que vous inspire ces grandes annonces, notamment ce grand bon minier que s'apprête. Euh, à, 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 à opérer le Cameroun, le secteur minier qui jusque-là ne représentait que 1% du PIB, mais désormais le chef de l'État annonce un grand bon minier avec le début de l'exploitation de plusieurs projets dès cette année 2023. Mais merci. Euh, je voudrais tout d'abord euh, remercier le directeur général de la CIA qui aura fait l'opportunité de porter son choix sur le CNCC. Je confirme pour dire que le discours du chef de l'État a effectivement une forte teneur économique. Avec toutes les grandes annonces qui ont été faites ce soir, notamment les trois grands projets, avec Les travaux relatifs au traitement des minéraux de fer de Kribi Lobé, qui entraîneront la construction d'une usine d'enrichissement de fer, avec un pipeline. Il faut d'ores et déjà dire que ce projet va transformer la ville de Kribi et va booster les activités du port de Kribi. Mais représentant le CNCC sur ce plateau, je voudrais vous dire que j'ai été interpellé par certains sujets sur lesquels je reviendrai bien sûr au cours de l'émission, notamment le sujet sur l'import-substitution, le sujet sur la promotion du MID in Cameroun, le sujet sur la ZENCAF. Nous sommes fortement convaincus que l'année 2023, euh, malgré euh, le fait que personne ne connaît l'issue de la guerre qui se déroule entre la Russie et l'Ukraine aujourd'hui, mais nous sommes fortement convaincus que l'année 2023 euh, euh, verra les activités économiques de notre cher et beau pays boostées par tout ce projet. Je vous remercie pour cette première intervention. Thank you. Thank you so very much. Maybe we'll just stay in Douala, uh, the Bonaberry port in Douala, to speak with uh, Madame Kate Fotso, who is also uh, a very prominent member of uh, the Cameroonian cocos, the Cameroonian cocoa sector in, in the country. Uh, Madame, uh, you have been talking, you listened to the president speak to Cameroonians this evening, uh, and you, you understood uh what he was talking about the 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 boy that the private sector should be giving to the government when it comes to uh encouragement when it comes to contributions to ensuring that the cameroon improves on its agro industrial sector so how can the private sector madam from what um we have been getting how can the private sector help Cameroon boosts its agro-industrial sector from your perspective as a powerhouse in um, the cocoa industry in Cameroon. Thank you very much and I would want to still uh, acknowledge and thank CRTV for asking us to participate in the commentaries of the head of state's uh, speech. 
Before I talk about the reaction in terms of the agro sector, I think the head of state's speech has been quite so dense in that it has addressed a whole lot of issues. What, uh, what pleases me more is when we talk about the resilience of um, the economy so far, we, we see what comes out is how much Cameroon is endowed with both uh, resources, human and, um, and also natural. And the, the call for each and every one of us to be able to, to contribute to changing things if we want this country to go ahead. So the call has not just been on, um, on the private sector. I think the call is general, which has to do also with um, the, whole, the whole nation, I would say. The last part of the head of state's um, speech brings out aspects which we don't tend to pay a lot of attention to. So looking at the agro sector, he's talked about, you know, the rural roads that needs, you know, to be, en to be enhanced. He's talked about, you know, a lot of energy aspects. And for the private sector, what is important is if energy is available, if communication lines are okay, if everyone both in the private and the public sector takes upon their responsibility, to ensure that this is a collective call for all of us, then we would be able to address this issue. For me, this, this, this end of year speech is calling each and every one of us as Cameroonians, starting from our homes, starting from our families, starting from the way we, we, we educate our children, in our various establishments, discipline our, the people with whom we work and drawing the attention to the aspects of, you know, corruption and so on and so forth. There is, there is a lot to be done. And I think the call for me for this speech is not a one-man show. It's critical that we should all move away from trying to think that this problem of for Cameroon to move from where we are to the future, it's a one person show. It's for each and every one of us in all aspects of life, in whatever we do, to question ourselves, are we putting in our absolute best? Are we putting in what we're called Steve to Ma. do? Effectivement, Madame la Présidente. If we cannot do that then, I don't think we can change this country or make it move ahead. Effectivement. So, in the private sector, we have responsibilities, yes. But so long as we stand to that responsibility, then we can contribute. If we, if we are called on paying taxes and we pay our taxes, we will be contributing. If we are called on, on delivering on a particular job and we, deli we deliver it within the time frame, then we are contributing. In the same way, the public sector is called upon to carry out what is necessary. So I think um, to a large extent, the call is a general call for each and every Madame la Présidente. Cameroonian to do this. Thank you. Absolument, Madame la Présidente. Nous vous retrouvons dans quelques instants. Nous sommes en direct du quai numéro 15 du port de Douala, Bonaberry. Le temps de euh, retrouver nos invités euh, ici même au monument, le patriote, euh, d'où nous proclamons notre amour pour notre pays. Et j'ai le plaisir d'accueillir le président du conseil d'administration de la CDC, Robson Ebay. Bonsoir, Monsieur le Président. Euh, L'année euh, 2022, cette fin d'année tout au moins, consacre euh, une normalisation progressive hein, de la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. 
Je voudrais que vous euh, 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 disiez aux Camerounais comment est-ce que cette normalisation progressive se traduit pour la CDC, qui, a été, qui aura été une des grandes victimes de la crise et dont l'amélioration de la situation constitue aussi pour nous un marqueur euh, d'une normalisation progressive. La CDC qui a été longtemps le deuxième employeur après l'État avant la crise. Uh, first of all, let me start by thanking CRTV for this opportunity. Um, the CDC is very grateful to the state of Cameroon for keeping it as a structure uh, in its portfolio because under normal circumstances, uh, the type of performance we've had to uh, put on the table or live with in the past few years uh, are not economically speaking, with all the analysis done, would not have a, a, a structure like that still on its feet. But I think in its, it's in recognition of the importance of the CDC as a development corporation that uh, uh, the, the government hasn't spared any means uh, to, uh, to, to keep the, 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 the company uh, functioning. Um, the, the, the actions of the government, the security of CDC and the different actions and estates in which we work are uh, only translated by how much access we have to our estates and, and, and the fields in which, uh, you know, we grow our crops and harvest them. Uh, the security situation has been very difficult. Uh, CDC workers have been killed. Some have been and now what the situation? The situation it's improving. is improving. Yes. The situation is improving. And that's why in the last budget session, we were a little bit more optimistic in the results that we, I think, we will make uh, in the coming year because we have more and more access to some areas the of operations. The rehabilitation process was initiated just last year. Right. Uh, to, has, has, has that process borne any fruits yet? Yes, the rehabilitation is an ongoing process and the fruits of rehabilitation uh, could be immediate, but they are also medium term. So we're beginning to see some results so in this. some of the speculations that we have, like oil palm um, or in the, or, or in the banana sector, is showing some results of the rehabilitation. That oh, yeah. is good news. We're also here, ladies and gentlemen, with Professor Vincent Tudai Baudet, his director of the Research Center for Political and Strategic Studies, University of Yaoundé 2. He's a professor on international security and defense. Uh, he's an Africa, he was the African Professor of the Year 2019. Thank you for joining us uh, this Thank evening. You. you listened to the head of state talk to Cameroonians. Your very first impressions after that speech. I'm not sure that I do understand. You listened to the head of state speak to Cameroonians today. What did you pick out as the most outstanding uh, announcement that he made to Cameroonians this year? Okay, I may say I pick uh, a lot of things. Uh, first of all, he did a global uh, asset of the last year and uh, he said what we can be expect for the new year. During uh, 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 along those two aspects, you may have economics, you may have politics, will have security, and you have social affairs. What I can say that uh, I really remember is uh, the end of the speech. When he was uh, pointed out the fact that uh, we have to use the public wealth as the national work that it do not uh, it's not work for people the head of state had on the fight against yeah, corruption individual, yeah it's not work for individual then we have to improve the management of this wealth alors sur la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est une séquence euh, qui ne pouvait pas manquer. Le président de la République remercie les États-Unis pour leur implication dans l'interpellation des séparatistes il y a quelques semaines. Et il invite les autres pays amis 
a emboîté le pas aux États-Unis. Je, je rappelle que les sécessionnistes, les donneurs d'ordre, résident dans un certain nombre de pays occidentaux et que longtemps, euh, on a demandé leurs arrestations. Ça a commencé aux États-Unis et le président veut que ça se poursuive dans les autres pays. Oui, le président veut que ça se poursuive dans les autres pays qui ne sont pas seulement euh, européens ou américains. Hein. Même dans les pays africains, on a trouvé des Camerounais euh, de la diaspora qui euh, étaient en train de manœuvrer pour euh, faire perdurer cette crise. Alors, il y a un certain nombre de pays qui n'ont pas encore répondu de manière positive à cet appel. Et ces pays... Euh, doivent donc, comme il a dit, suivre le pas des États-Unis qui, en posant cet acte, montre qu'aussi bien en droit international qu'en droit domestique de ces différents pays, des actes de telle nature sont prohibés. As a professor of international security and defense, you would understand that young people in the northwest and southwest regions took up arms, arms uh, to fight for what they call the cessationist movement of Amazonia. Now, how do you think the, the, the young people of Cameroon can begin to think more patriotic? more patriotic thoughts have more patriotic values do you think that can we, we can begin to instill you know civic education lessons those courses that we give in schools can be reinforced so that Cameroonian youth will not fall prey to the propaganda and ideas of secessionist movements i think uh, the school have to play a role the family has to play a role but media also have to play a role if we put together Those three aspects, I think we may observe a kind of amelioration in the behavior of old Cameroon. Une dernière question pour le président uh, Soné. Eh bien, le président annonce également la réhabilitation de certains uh, infrastructures, de certaines infrastructures qui ont une grande portée symbolique, économique et politique, comme l'aéroport de, de Tico, uh, comme l'accélération de la construction uh, uh, des travaux de la route Bamenda Babadjou ou encore Kumba et, uh, et Kondo Titi. Votre réaction? I think that's fantastic. I mean, uh, two things hit me uh, in addition to what you mentioned. Um, you cannot build the infrastructure you need to develop your country without a matrix of the steel sector or the energy sector. And those two areas are going to give, uh, be, be given some uh, priority. Concerning the roads, uh, the Kumba Ekondo Titi is, is, is the live wire. Of, of the short cycle crop economy and I think it's 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 gonna pump. We can feel the effects of the absence of agricultural production not only in Cameroon but in all the neighboring countries and I think it's a big boost that the head of and state Tico has given airport. us. Tico Airport, well it's an important opening as well. Beautiful news to Cameroon <laughs> yes. in, in the southwest region. Well, Thank my you. father flew to Great Britain from Tico Airport. Th so Thank I you, think Bob it's a, it's a very... of, of, of CDC, <laughs> for talking with us. I think, Emir Robert Bina, we're going to go back to the Litora region, uh, precisely at the Douala Bonaberry port, to meet a distinguished guests who should be rejoining us uh, in just a minute. Uh, we've been talking to Madame uh, Kate Fotso about you know the process of having the the agribusiness sector be more implement be more uh, uh, have its contribution in, in the in in that sector in the country but then there's also another part that i know she's very actually like a woman she's she's really pa uh, passionate about the gender sensitive uh, uh, part of putting women uh, uh, on the front line putting women in decision making but also ensuring that Uh, women who are in decision making don't just be in, are not just in decision making because they are women it's because they merit to be in decision making but Mad madame Ford so kate can you please explain to us why you you think that women who are in decision making must merit and not and must not just represent women because they are the female folk parce que je rappelle que madame photo a été élue meilleure entrepreneur d'Afrique en 2019 in everything we do i think we should ensure it's done well We, we belong to, you know, cultural systems. We belong to organizations. And each time we, we educate our children to go to school. When we go to school, our girls sit in the same classrooms like the boys. 
to write the same exams and come out with the same certificates. But culturally, we've been educated in such a way that girls, when they come out, they take the back seat because that is what the culture tells them. And the boys get to do other things and we, we, we kind of put in the minds of our girl children that they are the weaker set. So it already conditions the minds of the girl child that they cannot do what the boys do. I know there are some jobs that so certain things that real maybe need physical endeavor. But if we continue to tell our girl children that they have the same opportunities and they can do the same things, then we would be instilling in them what they need to be able to look out to do what they have to do. In the agricultural sector, which I which is my main business, you go to the farms, you will see the, the women, they're working alongside their husbands or family members. But when it comes to decision making, the shy way, it is the duty of all of us to say we have an equal role to play and it is for us to tell you know our brothers and our husbands to say don't look down you know that the woman cannot do this so we when we encourage the woman or the girl child to be able to participate we are calling for a very substantial aspect of the economy if you look at the economy the women in cameroon do contribute a lot Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente. On, 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 va, on va revenir. Yes, ma, Madame la Présidente. Oui, elle est passionnée. effectivement passionnée par, par ce sujet. On va quand même permettre à Monsieur le Directeur Général de placer un autre mot, notamment sur les opportunités qu'offre la zone de libre-échange continentale. Le président de la République demande d'explorer ces opportunités. Elle entre en vigueur l'année dernière. C'est un marché d'un milliard, 200 millions d'habitants. Euh, L'Afrique ne représente que 2% du commerce mondial, 16% du commerce intra-africain. Euh, comment profiter davantage de cette zone de libre-échange continentale avec notamment euh, 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 le, 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 des structures comme les vôtres en locomotive de répondre sur la ZECAF, je voudrais dire un mot sur euh, la, la présence des femmes au niveau des, 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 des activités économiques du Cameroun à, à, à l'intérieur comme à l'extérieur. Je peux vous dire qu'au niveau du CNCC et dans nos fichiers, euh, les, les femmes sont les plus nombreuses. Et euh, je voudrais vous rappeler l'exemple que nous avons vécu de manière concrète euh, à Kigali, au Rwanda lors du dernier Shogun qui s'est tenu en juin, où nous avions avec nous la présidente du GFAC, nous avons avec nous une vingtaine de femmes présidentes de structures, mais avec des produits locaux. Les produits avec lesquels ces dames ont voyagé ont été écoulés à Kigali au Rwanda. Et c'est grâce à ces dames d'ailleurs que... Le, le président de la République du Rwanda, le président Kagame, s'est invité au niveau du stand du Cameroun parce qu'elles avaient avec elles des drapeaux du Cameroun qu'elles agitaient. Pour parler de la ZECA précisément, le Cameroun est effectivement parmi les sept pays sélectionnés en Afrique pour le lancement de la ZECA. Et le ministre du Commerce, pour la mise en place de cet important instrument qui concerne le marché continental, a créé un comité ad hoc qui est logé effectivement au CNCC dont j'assure la présidence. Il y a neuf euh, euh, il au niveau du musée maritime de Douala concernant le lancement effectif de la, la mise en place de la ZECAF au Cameroun. En interne, au niveau du CNCC, et j'ai eu à l'annoncer à l'ouverture de ce séminaire, nous avons mis en place une ligne budgétaire de 100 millions de francs pour accompagner du début du processus jusqu'à la fin et une dizaine d'entreprises afin que nous soyons effectivement présents dans cette compétition qui répond à des normes bien précises. Donc il y a un, nombre, un certain nombre d'ateliers de formation et de sensibilisation qui sont programmés 
pour les entreprises camerounaises des critères qui ont été établis pour une sélection. Nous n'allons pas insister sur la quantité, mais sur la qualité des entreprises qui seront sélectionnées pour que nous puissions compétir à armes égales avec les autres pays africains. Parce que comme on le reconnaît, le commerce intra-africain est déjà très peu euh, et on retrouve très peu les entreprises de l'Afrique centrale et, dans cette compétition. Et, et c'est surtout une, une, une opportunité pour le Cameroun pour améliorer notre balance commerciale. Monsieur le directeur général, nous vous remercions. Madame la présidente, nous vous remercions. Ce n'était qu'une amorce ce soir. Euh, au terme de ce message à la nation du chef de l'État, nous aurons l'occasion de revenir dans d'autres éditions, dans d'autres tranches. Je pense euh, au débat économique, euh, à, à l'émission par ici, le débat économique de Olivier King, du chef de station de CIAC TV euh, Littoral, pour poursuivre avec vous euh, euh, cette thématique. Merci d'être resté des nôtres en direct du port de Douala, Bonaberry. Retour au, au monument Le Patriote avec euh, Yves Marc Mezzo, que j'ai le plaisir de recevoir. Euh, 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 bonsoir euh, Yves-Marc Mezzo. Bonsoir Aimé Robert. Vous bonsoir, êtes éditorialiste, bonsoir. chef de la division des activités de souveraineté à la CIAC TV. La première question que j'aurai pour vous, celle de savoir, les Camerounais voulaient écouter le président Paul Biya ce soir. Que voulait-il savoir en écoutant ou en regardant le président de la République Eh bien, Aimé Robert euh, Biina, les Camerounais ce soir voulaient savoir deux choses. La première, dans quel état notre pays se trouve Et la seconde, vers quoi nous allons à ces deux questions, ils ont eu les réponses pertinentes de la bouche la plus autorisée, celle du président de la République. Vous comprenez bien qu'au-delà du rituel, au-delà de la tradition, c'était un nécessaire exercice, un exercice très utile. Et comment est apparu le président Biya ce soir face à ses compatriotes Eh bien, le président de la République, Paul Biya, est apparu ce soir juste, équilibré dans son propos, pondéré également, il est apparu sur tout serein. Il est, apparu, il est apparu serein en cela. Je vous fais grâce des débats sans importance qui ont fait floresse au cours de ces dernières semaines, au cours de ces derniers mois. Par sa posture, l'expression de son visage, sa gestuelle et mieux encore le contenu de son propos, le président camerounais s'est montré non seulement en capacité de poursuivre sereinement sa mission à la tête du Cameroun, mais il nous a été donné de voir un homme d'État volontariste déterminé à ne pas se laisser écraser par les impondérables d'un magistère sans sommeil qu'il exerce depuis une quarantaine d'années, encore moins par les critiques corrosives dont certains sont passés maîtres. Paul Biya nous a présenté ce soir l'image d'un Cameroun réel au-delà de toutes les caricatures qui peuvent en être faites à ceux et celles qui se sont employés à dépeindre de notre pays un État et une situation catastrophique. Eh bien, le président Biya a tenu à repréciser un ensemble de vérités essentielles, un ensemble de vérités essentielles que chacun a le loisir ce soir de vérifier, aussi bien concernant le développement des infrastructures routières que le plateau sanitaire, entre autres. Posture volontariste, enfin, je le disais, du numéro un camerounais face à ses compatriotes, le président Biya, qui nous a été donné de voir à l'œuvre ce soir, c'est un chef d'État qui vogue entre continuité et accélération. Continuité dans le cadre de la lutte contre la vénalité, la lutte pour l'amélioration des conditions de vie de ses compatriotes, la préservation de la paix et de l'intégrité territoriale de notre pays et l'accélération du développement infrastructurel du Cameroun. Sur ce dernier plan, l'annonce de la mise en route de trois projets miniers participe de cela. Enfin, Paul Billard de ce soir aura été comme à l'habitude celui de petites phrases qui parfois en première lecture peuvent passer inaperçues mais que la réalité rattrape très vite. Et en, Merci. En, et Merci. En fait, Yves Macbejo, thank you for uh, giving us your postscriptum of how you saw the president take this evening. I'll receive Ashun Yenti, editorialist, your final take from President Paul Bia's uh, speech thank this you evening. Very much, uh, this is the final take. Um, I'm making the final call, and this is a message Cameroonians have to take home. They have listened to facts and figures, they have listened to the message. But what of the medium? The medium is President Paul Bia, and it is about the medium that I'm about to talk about tonight. How did your first person, how did you find President Paul Bia this night? I'm not going to waste your time, uh, Dulcinea, uh, President uh, Paul Bia appeared determined. Just imagine the sheer number of personal pronouns he used, je. I have instructed this, I have given directives on that. 
it shows you that President Pobia is determined to do all what he said he is going to do. President Pobia definitely is part of all what has been said, is part of what they have said here and there, that is firmly on top of the Cameroonian situation and is firmly in charge of the ship of Cameroon. And finally, President Pobia appeared optimistic, telling Cameroonians where the future of the country lies and how to get there. All they need is to have confidence in themselves and also to have confidence in their country. That is the message, that is the final call that Cameroonians must wake up tomorrow, the 1st of January 2023, with a call of confidence, a call of togetherness. And that was Ashu Nienti, editorialist financing. Je voudrais quand même apprécier de dire que ce fut un exercice de parler vrai pour le président de la République qui s'est refusé à toute démagogie pour s'adresser en toute clarté à ses compatriotes, sans fioritures, sans faux fuyants, en concédant même, en concédant certaines insuffisances. C'est le propos d'un homme d'État qui, avec l'expérience de son bel âge, sait où il mène la barque Cameroun, un chef d'État qui invite l'ensemble de ses compatriotes à être confiants en l'avenir, à se mettre au travail, à fédérer leurs énergies et leurs compétences pour le développement de notre pays. Pour Paul Biya, les différents chantiers en cours ou annoncés vont se poursuivre et une fois achevés, ils auront un impact positif pour notre quotidien, comme c'est d'ailleurs le cas déjà pour certains. C'est son ambition, c'est l'ambition de toujours, une ambition qui rejoint l'aspiration de l'immense majorité des Camerounais. Merci. 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 I think we'll have a last words from our guests before they leave. I uh, hope so they buy board chair of CDC. Thank you for being with us. One final word before you leave this evening. Just a mo. Your last word before you leave. I'm um, wishing everybody a very prosperous, prosperous uh, 2023. Uh, my family, Thank my you. colleagues Thank at CDC. Thank you so much, Professor Benson. Uh, what last word do you have for Cameroonians as we take leave of 2022, especially when the president has talked about civility? I think one word. Living together, sharing together, experience together, and competing together to win more and more. Thank you so much, Professor Today Bode. Thank you, Hope Sona Ebay. Thank you, our editorialist Ashley and T. Thank you, Yves Macmejo. Eme Robert Bina, that was 2023 Dream of Hope. That is the emblem we are waving as we enter the new year and whose directives have just been outlined for us by President Paul Bia. We would like to thank our guests of Douala, the President Ket Kenyi Fotso and the Director General Auguste Mbappé. Penda, mesdames et messieurs, nous aimons notre pays. Nous étions en direct du Monument aux Patriotes. Nous voulons remercier toutes nos équipes techniques et rédactionnelles, une centaine de personnels mobilisés pour la production de cette émission en direct, avec un salut spécial à Thérèse Voto, chef de l'atelier décoration, et qui euh, effectuait ce 31 décembre son dernier jour de travail à la CRTV, sous le regard du directeur général adjoint. Emmanuel Wongibé et du directeur général Charles Ndongo. Restez sur la CRTV. Happy New Year, ladies and gentlemen.